ocurrió a las 7.19, 7 de la mañana con 19 minutos, el epicentro se localiza en las coordenadas 16.5 grados de latitud norte y 103 grados de longitud oeste, aproximadamente a unos 350 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Fue sentido, dice el sismológico, en la Universidad Autónoma de México y se sintió en el octavo grado en las costas de Guerrero y Michoacán y de octavo grado en esta ciudad de México. Se cumplen 28 años de lo que fue uno de los eventos más impactantes y traumáticos que ha vivido la sociedad mexicana en tiempos contemporáneos. Me refiero, claro, al 19 de septiembre de 1985, 28 años de aquel evento que le causó un infarto a la sociedad mexicana y al mismo tiempo la puso a prueba. Se llegó a la conclusión, después de tanta muerte que nunca se pudo determinar en su cuantía, se habló hasta de 25 mil personas que pudieron haber muerto solamente en la capital de la República Mexicana luego de tantos y tantos y tantos edificios colapsados, de tanta y tanta descoordinación y confusión que causó todo esto que fue para muchos de nosotros en aquel tiempo traumático. Yo lo recuerdo porque a mí me tocó caerme en unas instalaciones de lo que eran las oficinas y cabinas de transmisión de Radio Fórmula en la esquina que formaban, que forman la calle de Río de la Loza y Avenida Cuauhtémoc, en la contraesquina de Televisa, Avenida Chapultepec. Fue un edificio de siete niveles, yo estaba en el último piso, en donde los primeros cuatro eran una infraestructura, una estructura de concreto y los siguientes tres eran una ampliación en acero las diferentes vibraciones, modos de vibración de una y otra estructura hicieron que la segunda, la de acero, se colapsara y se fuera abajo hasta el suelo ahí me fui yo junto con toda una serie de trabajadores de Radio Fórmula que en ese momento estábamos haciendo transmisiones para diferentes estaciones de radio pertenecientes al grupo me caí junto con mis compañeros fue un evento por demás importante para nosotros porque a algunos nos cambió la vida y a otros simplemente acabó con ella. Fue también un momento de reflexión que me sirvió luego de tanto y tanto tiempo que me la pasé en la cama, reflexionando durante siete meses acerca de lo sucedido, que llegué a pensar que mi país, México, había vivido luego del 85 un evento traumático que lo había hecho pasar de la infancia a la mayoría de edad cobró realidad de lo que habíamos vivido ahí de la suma de tanta improvisación corrupción y todo aquello que desafortunadamente nos hacía ser entonces un país de tercera de tercer nivel como le llamaba Echeverría de tercer mundo rápidamente creo los mexicanos maduramos y hoy estamos conscientes de que hay muchas cosas por hacer y estoy en el entendido de que no vamos a evolucionar tan rápido como quisiéramos de aquel evento a la fecha 28 años no son nada pero sí puedo decir que hoy la sociedad mexicana es mucho más consciente mucho más propositiva, participativa los medios han cambiado las redes sociales han hecho que mucho de lo que nosotros pensamos rápidamente se comunique entre sí y a 28 años vista, hoy puedo decirles que estamos ante una sociedad obviamente moderna, pero al mismo tiempo inquieta y retando al presente para tener mañana un mejor futuro. Para mí, la historia de 1985 fue una gran lección. Me dejó, no como algunos piensan, el peor momento de mi vida, no. Me dejó el mejor y hoy me entiendo y entiendo mucho de lo que es mi vida y mi circunstancia en función de aquello que fue. Hubo un precepto y un principio que se me comunicó en el momento en que estaba yo debajo de los escombros. Una voz que me decía, Pedro, ya te pasó lo peor, ahora busca lo mejor. 
Desde entonces, hace 28 años, no he hecho otra cosa más que hacerlo. He buscado siempre, dentro del de escenario que me toca vivir y mi circunstancia, cosas que han sido malas, pero que de ellas tratamos siempre de encontrar lo bueno. Esa es la lección que no estoy para dar lecciones, pero esta es la experiencia que les podría yo transmitir de aquello que fue un evento que me pudo haber dejado o muerto o en una silla de ruedas para el resto de mi vida o tal vez en una cama el tiempo que pudiera yo haber aguantado. Hoy han pasado 28 años. He pasado de ser un padre de niños, niños muy chiquititos a un abuelo. He visto mucho pasar enfrente de mí. Y les puedo decir que hoy la sociedad mexicana no debe de olvidar eventos como ese que nos ofrece la naturaleza la oportunidad de reflexionar acerca de lo grandes que son las circunstancias que nos rodean y de lo pequeños que somos en lo particular. Que nos engrandecemos en la medida en que nos unimos. Si 28 años han pasado de aquel acontecimiento, lo único que les puedo decir es que ojalá, y si viene otro igual, nos encuentre juntos, unidos. Un país que sabe reír a tiempo y a veces llorar a destiempo. Tenemos que aprender lecciones del pasado y esta es una de las más importantes para mi mundo contemporáneo. 19 de septiembre de 1985, 19 de septiembre del 2013. Que quede ahí una huella indeleble de lo que fue y también de lo que pudo haber sido.